হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব হ্যান্ড পেইন্টের কুশন কভার তৈরির এ টু জেড গৃহসজ্জার নান্দনিকতায় বর্তমানে ব্রাশ প্রিন্ট বা হ্যান্ড পেইন্টের ট্রেন্ড চলছে আপনি চাইলে খুব সহজে নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন তাও আবার খুব কম খরচে আমিও আমার বাসার জন্য কুশন কভারটি তৈরি করেছি যদিও আমি খুব ভালো পারি না তবুও চেষ্টা করেছি সহজভাবে করতে যাতে আপনারাও তৈরি করতে পারেন আর কুশনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কুশনের সাথে ঝালরও অ্যাড করেছি যেহেতু আমার সেলাই মেশিন আছে তাই সেলাইটাও আমি নিজেই করেছি আপনারা রঙের কাজ করার পরে কোনো টেলারের কাজ থেকে সেলাই করে নিতে পারেন তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক কুশন কাপড় তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রথমে গজ কাপড় আপনি আপনার পছন্দ মতন কালার নিয়ে নেবেন প্রয়োজন চেন মেজারমেন্ট টেপ আর কেচি প্রথমে কাপড়টিকে দুই ভাজ করে যেহেতু কুশনে দুইটা পরত হয় সেইভাবে দুই ভাজ করে নেবেন কাপড়টা এবার স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হলো কুশন কভারে ষোলো অথবা আঠারো আপনার বাসে যে কুশন রয়েছে আপনি সেই সাইজের করে নেবেন আপনি যদি ষোলো সাইজে হয় তাহলে সতেরো ইঞ্চি কাপড় কাটবেন যদি আঠারো সাইজের কুশন কভার হয় তাহলে উনিশ ইঞ্চি কাপড় কাটবেন কারণ সেলাই করতে সেই বাড়তি অংশটুকু লাগবে তো আমার ষোলো ইঞ্চি সাইজের আমি কুশন তৈরি করেছি এজন্য জন্য ইঞ্চি করে আমি কাপড় কেটে নিয়েছি এবার সেই কাপড়টিকে মাঝখান বরাবর একটি কাপড়কে একটি অংশ পুরো থাকবে আর একটি অংশ যেটাতে আমি চেন যোগ করব সেটা আমি মাঝখান বরাবর কেটে নিচ্ছি কারণ এই অংশটিতে কুশনের চেন অ্যাড করা হবে আর এই অংশটি কুশনের পিছন সাইডে থাকবে তো দেখুন এটার কাজ শেষ এটা আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি এবার চলে আসি যেখানে আমি রং করব অর্থাৎ পেইন্ট করব তো প্রথমে প্রয়োজন একটি নকশার আপনারা যারা হাতে ভালো পেইন্ট করতে পারেন তারা সরাসরি কাপড়েই করে নিতে পারবেন আর যারা একদমই বিগেনার্স তারা এইভাবে করবেন প্রথমে একটি কাগজে ছবি বা কোনো ডিজাইন আপনারা এঁকে নেবেন এবং তারপরে একটি কালো কার্বন কাপড় আর আপনি যদি কালো কাপড়ের উপর করেন তাহলে সাদা কার্বন ব্যবহার করবেন কাগজের নিচে কার্বন পেপারটি দিয়ে উপরে কাগজটি রেখে ঠিক আমি যেভাবে করছি এভাবে করে ডিজাইনটি এঁকে নেবেন এবার রং করার পালা কিন্তু রং করতে গেলে যেহেতু নিচের দিকে রং লেগে যাবে সেজন্য একটি ফ্রেমের সাহায্য আমরা নিব যেহেতু আমাদের কোনো স্ট্যান্ড নেই বা কোনো বোর্ড নেই যেটাতে কাপড় অ্যাড করা হয় যারা প্রফেশনালি করে তাদের এই ধরনের থাকে বাট আমার কাছে নেই এজন্য আমি ফ্রেমের সাহায্যেই করেছি এটা সহজ আর প্রয়োজন তুলি এই তুলি বিভিন্ন সাইজের তুলি আছে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো যে কোনো তুলি নিয়ে নেবেন আর প্রয়োজন রং আমি এখানে যে কুশন কভারটি তৈরি করব সেটাতে হলুদ লাল কমলা সাদা এই কালারগুলো দিয়েই বেসিক্যালি আমি আমার কভারটি তৈরি করব আর প্রয়োজন পানির এই পানির সাহায্যেই ব্রাশ প্রিন্ট করা হয়ে থাকে কারণ ব্রাশ প্রিন্টটা সাধারণত চারিদিকে ছড়িয়ে যায় ব্রাশ প্রিন্টের কালারটা সেজন্য জলটার মাধ্যমে এটা এই কালারগুলোকে আসলে স্প্রেড করা হয় তো দেখুন ডিজাইনের উপরে আমি এটাকে পানি ব্রাশ করে নিচ্ছি এটা একটা তুলি তুলির সাহায্যে প্রথমে যতটুকু আমার ডিজাইনটা করা আছে সেই ডিজাইনটুকুতে আমি পানি দিয়ে স্প্রেড করে নিচ্ছি তো স্প্রেড করা হয়ে গিয়েছে এবার দেখুন আমি লাল কালারটা ব্যবহার করেছি একদম সেন্টারে আর এই ব্রাশ প্রিন্ট করার সময় একটা বিষয় মনে রাখবেন দেখুন কালারটা কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে তাই সবসময় সেন্টার থেকেই কালার করার চেষ্টা করবেন আমি লাল কালারটা দিয়ে শুরু করেছি আর এটা হলো একদম রেডি রং এটার সাথে আমি কোনো কেমিক্যাল অ্যাড করিনি এই ধরনের রং কিনতে পাওয়া যায় বাজারে আমি এই রং সম্পর্কেও একটি টিউটোরিয়াল ডিটেলস আপনাদেরকে দিয়ে দিব তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি এখানে আজকে কিভাবে আপনারা কাপড়ে ব্রাশ কালার করবেন তুলি দিয়ে সেটাই বেসিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই জন্য আপনারা আমার সাথে থাকুন আমি পরবর্তীতে এই ব্রাশ প্রিন্ট সম্পর্কে আরও ভিডিও আপলোড করব ইন ডিটেলস দিয়ে দিব তাহলে আপনারা আরও খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কোথা থেকে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবেন কোন কোন রং ব্যবহার করবেন ব্লকের রং নাকি অ্যাক্রোলিক পেইন্ট সব কিছুই আপনাদেরকে ডিটেলসে দিয়ে দিব কিন্তু এক ভিডিওতে দিতে গেলে আসলে অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিওটি এই জন্য আমি আজকে কাপড়ের উপরে রং করারটাই প্রাধান্য দিয়েছি আপনারা এই কাজটি আগে শিখুন কালার সম্পর্কেও আমি ডিটেলস আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো দেখুন আমি কমলা কালার হলুদ কালার লাল কালার সবই আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে কালারের মধ্যে শেড নিয়ে আসছি কখনো হলুদ কালারের শেড কখনো লাল কালারের শেড এভাবে ব্রাশ দিয়ে টেনে টেনে দিবেন তাহলে দেখবেন কালারটা খুব সুন্দরভাবে আসে কখনো লাইট কালার কখনো ডিপ কালার এভাবে আপনার ব্রাশ প্রিন্টের যে ফুলটা থাকে ফুলটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে 
আর কোন কালারের উপরে করবেন এটা আপনাদের উপরে নির্ভর করবে আপনারা সাদা কালারের উপরে করতে পারেন ক্রিম কালারের উপরে করতে পারেন তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন সব সময় হালকা কালারের উপরে এই ব্রাশ প্রিন্টের কাজগুলো করতে এবার যেহেতু এবার আমার কাজটি হয়ে গিয়েছে এই কাজটিকে এবার শুকানোর প্রয়োজন নর্মালি বাতাসে রাখলে শুকাইতে অনেক সময় লাগে এই জন্য আমি হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করেছি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে যদি এটা শুকানো যায় তাহলে খুব দ্রুত এটা শুকিয়ে যায় রংটাও ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে না আর যে লাইনার যেটা টানার অর্থাৎ ফুলের যে ফাইনাল শেপ যেটা আপনি দিবেন সেটা পুরোপুরি শুকানোর পরে রংটা শুকানোর পরেই আপনাকে দিতে হবে না হলে কালারটা হবে না তো দেখুন আমার হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে এটা কাপড়টা শুকানো হয়ে গিয়েছে কালারটা এবার আমি যে ফুলটা এঁকেছিলাম প্রথমে কাপড়ের উপরে কার্বন পেপারের মাধ্যমে সেটাতে এবার লাইনার করে দিচ্ছি অর্থাৎ আউটলাইনটা পুরোপুরি শুকানোর পরেই কিন্তু করতে হবে আমি বারবার বলছি আউটলাইন কাপড়ের রংটা শুকানোর পরেই আপনি করবেন না হলে রং ছড়িয়ে যাবে তো এভাবে আস্তে আস্তে পুরোটা আমি করে নিচ্ছি আর এই ক্ষেত্রে চিকন তুলিটা ব্যবহার করছি আউটলাইনিং যখন আপনি করবেন তখন চিকন তুলি ব্যবহার করবেন তাহলে রংটা খুব সুন্দরভাবে বসবে আর যখন আপনি পুরো ফুলটা যখন করবেন তখন চেষ্টা করবেন ফ্ল্যাট সাইজের তুলি ব্যবহার করার তাহলে খুব দ্রুত আপনার কাজটা হবে আমি এবার ভিতরে একটু শেড আনার জন্য সাদা কালারটা দিচ্ছি একদম মিডিলে তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে তো সাদা কালারটা দেওয়ার পরে এই কালারটিও আমি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি এর মেডিলেও কিছু রঙের কাজ করব তো সাদা কালারটা শুকিয়ে গিয়েছে আর এই যে কাপড়ের সাইডে যে কালো কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন কালো যে দাগ মতন হয়ে গিয়েছে এটা কার্বন পেপারের দাগ এটা ধুইলেই উঠে যাবে তাই এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই এই কালারটা স্থায়ী হবে না কিন্তু আপনার কাপড়ের রং উঠবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ফুলের কাজটি হয়ে গিয়েছে এবার আমি পাতার কাজটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পাতাতে আমি হলুদ আর সবুজ দুটো কালার মিক্সড করে ব্যবহার করেছি যথারীতি পানি দিয়ে প্রথমে ব্রাশ করে পুরো পাতাটা আকৃতিটা ভিজিয়ে নিয়েছি এবার সেন্টার দিয়ে আমি সবুজ কালারটা দিয়েছি এবং সাইড দিয়ে ইয়েলো কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এই কাজগুলো আপনারা একটু সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে করবেন কোনো তাড়াহুড়া করবেন না এবং খুব সাবধানে করবেন আর চেষ্টা করবেন যতটুকু আপনার ডিজাইন আছে কাপড়ে সেই অংশটুকুই পানি দিয়ে ভেজানোর জন্য না হলে যদি পানিটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তাহলে আপনার কালারটাও আস্তে আস্তে নকশার বাহিরে চলে যাবে তবে হ্যান্ড পেন্ট বা ব্রাশ প্রিন্টের একটা সুবিধা হচ্ছে রং ছড়ার বা রং কোথাও লেগে যাক সেখানে আপনি নতুন করে কোনো ফুল বা কোনো পাতা এগুলো আপনি করে দিতে পারবেন তো এরপর হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আমি এটা শুকিয়ে নিয়েছি আর তারপরে আউটলাইনিং করে দিচ্ছি মিডিল দিয়ে একটু পাতার মতন ভাঁজ করে ভাঁজের যে অংশটা থাকে সেটা করে দিয়েছি তো হয়ে গিয়েছে আমার কাজ কুশন কাভারটির পুরোটা কালার করা হয়ে গিয়েছে আসলে পুরোটা যদি আমি দেখাতে যাই তাহলে ভিডিওটি অনেক লং হয়ে যাবে সেটি আসলে সম্ভব না এর জন্য যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে দেখানোর এবার কালারটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি মেশিনে সেলাই করে নিয়েছি চেনের অংশটা দুইটা কাপড় দিয়ে জোড়া দিয়ে বাকিটা চার কোনা করে সেলাই করে নিয়েছি আপনারা নিজেরাও করতে পারেন বা টেলারের কাছ থেকেও এটা করে নিতে পারেন আর এই টিউশন কাভারটিতে একটু আলাদা সৌন্দর্য নিয়ে আসার জন্য আমি ঝালর অ্যাড করে দিচ্ছি আর এই ঝালরগুলোও আমি মার্কেট থেকে কিনে দিয়েছি এগুলো তিন টাকা করে পিস নিয়েছে আমার কাছে আপনি যদি বেশি করে কিনেন তাহলে হয়তো দুই টাকা করেও পিস কিনতে পারবেন তো এই যে ঝালরগুলো এগুলো আসলে সিল্ক সুতা যেটা সেটা দিয়ে ঝালর তৈরি হয় তো এই সুতাগুলো অনেক সময় খুলে যায় এই জন্য এটাকে আপনি নিজেও একবার বাইন্ডিং করে নেবেন তো প্রথমে শুই দিয়ে ভিতর দিয়ে এটা নেওয়ার পরে বাকি শুয়েরটার যে সুতাটা থাকে এটা দিয়ে আপনি আবার খুব টাইট করে পেঁচিয়ে দিবেন আর এটা প্যাঁচালে হবে কি আপনার এটা খুব মজবুত হবে এই রেশমি সুতা বা সিল্ক সুতাটা এটা পরবর্তীতে খুলে যাবে না যেহেতু এটা র্যান্ডাম ব্যবহার করবেন বা ধোয়া হবে এটা তো শুই দিয়ে এটা ভালো করে একবার আপনি গিট দিয়ে নেবেন এরপরে আপনি কুশনের সাথে এই কভারটা সেলাই করে দিবেন তো দেখুন সেলাই কিভাবে করছি 
একদম কর্নারের সাইডটাতে নিয়ে কয়েকটা আপনি এটাতে প্যাচ দিবেন দিয়ে সেলাই দিবেন খুব ভালো করে টাইট করে দিয়ে আপনি এটাতে গিট দিয়ে দিবেন এই কাজগুলো বেসিক্যালি আমি নিজেই শিখেছি নিজে থেকেই করা আমার এগুলোতে হাতে কলমে কোনো শিক্ষা নাই নিজের চেষ্টাতেই আমি করেছি কখনো কখনো কিছু মানুষের সাহায্য পেয়েছি তারা নির্দ্বিধায় আমাকে এটি শিখিয়ে দিয়েছে সেখানে তো কোনো কার্পণ্য করেনি তো এই হলো আজকের কুশন কভার ছিল আজকের টিউটোরিয়ালের আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে বোঝানোর আমার এই রঙের কাজ শেখার পিছনে দুজন মানুষের কথা না বললেই নয় আমার রঙের কাজে প্রাথমিক হাতে করি শিখা আন্টির কাছ থেকে তখন আমি এইট কি নাইনে পড়ি তখন ইউটিউবের এত টিউটোরিয়ালও ছিল না আর যারা পারতো তারা শেখাতেও চাইতো না কিন্তু আন্টি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম আর আরেকজন হলো আমার ইডেন কলেজের আমার ডিপার্টমেন্টের বান্ধবী রোমানা ওর কাছ থেকে শিখেছিলাম অ্যাক্রোলিক পেন্টের কাজ তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং এই সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ